এই মে কে তুমি ছেলেদের ওয়াশরুমে ঢুকেছ কেন তোমার কি মাথায় সমস্যা নাকি এই আমি ছেলেদের ওয়াশরুমে ঢুকছি তুমি মেয়েদের ওয়াশরুমে ঢুকছো বেয়াদব ছেলে আমি এখন তোমাকে আমি ফ্যাকাল্টি কাছে বিচার দিব ওয়েট ইতি শিখাই না রে বন্ধু কি তুই ফ্যাকাল্টি কাছে বিচার দিবে আসো আসো এখানে আসো এখানে কি লেখা এটা পড়ো সরি সরি আমার ভুল হয়ে গেছে সরি বললে কি সব সমাধান হয়ে যায় আর তুমি যে আমার মান সম্মান নষ্ট করলে তার কি হবে ছেলেদের আমার কিসের মান সম্মান ও আচ্ছা মেয়েদেরই শুধু মান সম্মান আছে আর ছেলেরা কি মুড়িঘন্ট মানে মানে একটা ছেলে একটা মেয়ের অসময় উঠলে তো দুনিয়া উল্টে যায় আর একটা মেয়ে ছেলেদের অসময় উঠলে তখন কিছুই না দেখো আমার এক্সাম আছে আমি এক্সামের প্রেসারে মানে ভুল করে ঢুকে পড়ছি এ তো সিনক্রেট করার কিছুই নেই আছে অনেক কিছুই আছে কি বলতে চাও তুমি আমি বুঝে গেছি তোমার মতলব আসলে কি ছিল মতলব মতলব আমার কিসের ছেলেদের ওয়াশরুমে ঢোকা তোমার হবি তাই না তুমি লুকে লুকে ঢোকো আর ভিডিও করো কি বলে ছেলে পাগল নাকি আমি পাগল পাগল এখন আমি তোমাকে বানাবো আমি সবাইকে বলে দেব তুমি যে এমন স্বভাবের মেয়ে ছেলেদের ওয়াশরুমে ঢোকো আই চুপ একদম কাউকে কিছু বলবা না এই প্রীতম এই জলদি বের হ এই সালমান তোরা হয় কি রে কি এসে তো চিল্লাচ্ছিস কেন কি হয়েছে দেখলি না এই মেয়েটা ছেড়ে দেওয়ার সময় ঢুকছে আমার মান সম্মান সব নষ্ট করে দিছে আরে চুপ করো তো আমি তোকে বলতেছি আমি ভুল করে ঢুকে পড়ছি তুমি কি বুঝতেছো না ভুল করে ঢুকে পড়ছো ভুল যেহেতু করছো এটা শাস্তি তোমাকে পেতেই হবে আমি সবাইকে বলে দেব আমি ফ্যাকাল্টির কাছেও বিচার দেবো তোমার নামে দেখো আমার একটা মান সম্মান আছে আমি তো বলতেছি আমি ভুল করে ঢুকে পড়ছি আমি সরি তুমি প্লিজ কাউকে কিছু বলো না ঠিক আছে যাও माफ করে দিলাম কাউকে কিছু বলবো না সত্যি কি কাউকে বলবি না কাউ মানে গরু কাউকে বলবো না কিন্তু মানুষকে ঠিকই বলবো আচ্ছা চল একটা মানে তোমার বান্ধবীর বিয়েতে তুমি টিকটক বানিয়েছিলে না আমার মুসলমানিতেও তুমি ওরকম টিকটক বানিয়ে দিবে দেবে না আচ্ছা ঠিক আছে দিব এখন খাও কি বলি সত্যি মুনি এই কাজ করেছে আরে হ্যাঁ কেন তো জানিস না ভার্সিটির সবাই জানে না আমার তো জানা ছিল না এই মুনি শুন কি হইছে তুই নাকি ছেলেদের ওয়াশরুমে ঢুকে লুকিয়ে লুকিয়ে ভিডিও করিস তোকেই সব কে বলছে আরে বিজনেস ফ্যাকাল্টির বৃন্দুল ভাইয়া ক্যাম্পাসে সবার কাছে এসব সরিয়ে বেড়াচ্ছে কই বেয়াদবটা কই উপরে আছে চল এত কথা বলিস কেন খাওয়াবো বলতে খাওয়াবো তোর আমার বন্ধু লাগোস না এই ছেলে সমস্যা কি তোমার হ্যাঁ সমস্যা কি এই মেই বলছ আমার আবার কি সমস্যা হবে 
তুমি কালকে আমাকে কথা দিছিল না যে কালকের ঘটনাটা তুমি কাউকে বলবে না তারপর আজ কেন পুরো ক্যাম্পাসে তুমি বদনাম ছড়িয়ে বেড়াচ্ছ আমার নামে আমি তো কোনো কাউকে বলিনি আচ্ছা কি কালারে কাউকে বলেছি কালো কাও নাকি লাল কাও এই ছিল তো চরম বিয়াদব ফার্স্ট অফ অল তোমার আমি একের সিনিয়র কালকে থেকে দেখতেছি তুমি আমাকে তুমি করে বলতেছো আবার আজকে আমার কলারটাও ধরেছো তুমি জানো আমি যদি স্যারকে বিচার দিই তোমার কি হতে পারে ঠিক আছে আমি ব্যাপারটা দেখে নেব সারাক্ষণ শুধু সিরিয়াল দেখো এটা কি করলি আমার এখন অবসর টাইম মা আমার অনেক ক্ষুদা লেগেছে খেতে দাও আচ্ছা দিচ্ছি বাবা শুন না আগামী পরশু দিন আমাদের একটা দাওয়াত আছে দু তিন দিন থাকতে হবে তুই রেডি হয়ে থাকিস কিসের দাওয়াত বিয়ে সাদী নাকি বিয়ে সাদী না শূন্য দেখাত না শূন্য দেখাত না খার শূন্য দেখাত না আমার এক বান্ধবীর ছোট ছেলে তোমার আবার কোন বান্ধবীর ছোট ছেলে তুই তাকে চিনবি না আমার স্কুল লাইফের বান্ধবী ফেসবুকের মাধ্যমে পড়েছি হইছে ফেসবুকের মাধ্যমে পূর্ণ বান্ধবী খুঁজে পেয়েছ দারুণ তো ব্যাপারটা হ্যাঁ রে আমারও এই ব্যাপারটা খুব ভালো লেগেছে মানে ফেসবুকের মাধ্যমে আমি পূর্ণ বন্ধু বন্ধু সব খুঁজে পাচ্ছি ঠিক আছে তুমি তো বলে যেও আমি ওখানে যে কি করব না তোকে যেতে হবে তোর আব্বু তো মিটিং শেষ হয়নি কক্সবাজার থেকে আসতে আরও এক সপ্তাহ লাগবে আর আমি তো ওই এলাকাটা চিনি না আমি একাকে কীভাবে যাব প্লিজ মা এই অনুষ্ঠান বাড়ি আমার কাছে অনেক বোরিং লাগে আমি তোমাকে দিয়ে আসবো নি ফেরার দিন আবার নিয়েও আসবো নি সমস্যা নেই আচ্ছা ঠিক আছে তুই আমার সাথে চল ওখানে গিয়ে আগে দেখবি তোর যদি ভালো লাগে থাকবি নালে চলে আসবি আচ্ছা ঠিক আছে চলো এখন খেতে দাও আমার অনেক ক্ষুদা লেগেছে চলো যাও যাও ভেতরে যাও নুরামা চলে এসেছো যাও যাও ভেতরে যাও অনেক বড় হয়ে গেছে তো আচ্ছা মা তুমি তাহলে থাকো আমি যাই পরশু সে তোমাকে নিয়ে যাবো একদম যাওয়া হবে না আমি থাকবো কিন্তু আমি একটা জিনিস বুঝতে পারছি না এই সব কথা কি দরজায় দাঁড়িয়ে শেষ হবে ভেতরে যাবো না চলো চলো এসো বাবা এসো চল মা এসো 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 চলো তোমাকে শাড়িটা তো বেশ সুন্দর লাগতেছে ক্যাম্পাসে তোমাকে এভাবে খেয়ালই করিনি তুমি যে এত সুন্দর একদম চুপ পুরো ক্যাম্পাস আমার নামে বদনাম করে এখন আবার ফ্লাটিং করতে ক্যাম্পাসের হিসাব ক্যাম্পাস হবে এখন তো আমি তোমাদের বাড়ির অতিথি তো অতিথি আপ্যায়ন করো আই কিসের অতিথি তুমি হ্যাঁ তোমার মতো ইডিয়ার ছেলেকে আমি অতিথি মানি না আগে যদি জানতাম তুমি আমার মায়ের বান্ধবী ছেলে তাহলে তোমাকে জীবনে ইনভাইট করতে দিতাম না আর আমি এখন সবাইকে বলে দেবো যে তুমি আমার নামে ক্যাম্পাসে বদনাম ছড়িয়েছো বলবা ঠিক আছে বলো আমিও তাহলে বলে দেব তুমি আবার কি বলবা হ্যাঁ তুমি যে এভরিডে ছেলেদের ওয়াশরুমে যাও সেটা আমি বলে দেব এভরিডে মানে হ্যাঁ আর আমি তো একটু বাড়িয়ে বাড়িয়ে বলবো আর এটাও বলবো ক্যাম্পাসের সবাই সাক্ষী একদম যদি এসব উল্টা পাল্টা গুজব রটিয়েছো না মাইরা ফিলবো কিন্তু আচ্ছা ঠিক আছে আমিও কাউকে কিছু বলবো না তুমিও কাউকে কিছু বলবো না ওকে হ্যাঁ ঠিক আছে বলবো না কি করলি কি খবরটার বল 
মামা তুমি কোনো চিন্তা করো না আমি হাজামকে খবর দিয়ে দিয়েছি কালকে এসে কাজটা করে ফেলবে না কি বলছি এতদিন পর দেখা আসবো না আমি তো ফেসবুক তো আগে ছিল না এই যে কয়েকদিন হলো খুলে দিল ছেলেটা ভাগ্যেশ খুলেছে ফেসবুকে থ্যাংক ইউ জানা দরকার আরে মামা কে বলেছে উনি হাজাম উনি তো এমবিবিএস ডাক্তার কিন্তু এই হাজাম সে যে সোনা দেখাত না দেয় এটা হচ্ছে ওনার বংশ পরম্পরা করে আসতেছে তো এই জন্য এই বেশে থাকে বলিস কি রে হ্যাঁ মামা তাহলে তো খুবই ভালো কথা কি ভাইয়া খুব মজা লাগতেছে হ্যাঁ ওকে দেখে মনে হচ্ছে ওর বিয়ের অনুষ্ঠান চলছে আচ্ছা ভাইয়া তোমার সোনাতে খাত না হয়েছে মজা করতেছ করো আগামীকাল তো তোমার খেল খতম হাজাম সে বেশে তোমারটা খেটে দিবে আমার মেয়েটা না এখনো একদম বাচ্চাদের মতো এই বয়স তো এমনই হবে তুই কেমন ছিলি ভুলে গেছিস আসার পর থেকেই দেখছি জানিস এক পলক দৃষ্টিতে তোর দিকে তাকিয়েই আছে আমিও খেয়াল করছি আমার মনে হয় কি জানিস মৃদুল তোর সাথে প্রেম করার চেষ্টা করবে ওই প্রেম কর আমি বের করছি শোন তুই কাজ কর এই মিষ্টির মধ্যে মরিচগুলো এমনভাবে সাজিয়ে রাখবি যেন বুঝতেই না পারে তারপরে এই মিষ্টি আমি ওকে খাওয়াবো কি বলিস মরিচের গুঁড়ো মিক্স করা মিষ্টি খেলে তো মরে যাবে পাগল নাকি মরিচ খেলে কেউ মরে তোকে যেটা বললাম সেটা কর ধর ক্যাম্পাসের প্রতিশ্রুতটা এবার আমি নিব চল আচ্ছা <laughs> খুব ঝাল লেগেছে সমস্যা নেই এমন ফাইজলামি আমি সারা জীবন করতে চাই 
তাহলে আমি এরকম শাস্তি সারা জীবন দিতে চাই শাস্তির পর যদি এমন ভালোবাসা পাওয়া যায় তাহলে আমার কোনো আপত্তি নেই এটা ভালোবাসা না মানবতা ছিল তাই আমার কাছে মানবতাই ভালোবাসা শুনো এরপর লাগতে আসলে না দুধের বদল লবণ দিব দাও আর খেতে হবে না घुमाइते राजपुत्र राजपुत्र जंगले शिकार करते गलो जान राजपुत्र अनेक जोरे वाशरूम चाप दिल जंगल वाशरूमे गल वाशरूम राजपुत्रीषण राग हो गा झगड़ा शुरू हो गलोदी एक उत्सव तुजने आरोप देखा तक राजकन्या मेरुन कलर एक शाड़ी पड़ा चलो ताकि पूर्णिमार चाँदर मत सुंदर लगती तक राजपुटे कि हलो जान से तो ताके देखे विमोहित हो गल तक राजपुट क्राश खे गल एरपर राजपुट तो छाड़ा कि भावते ही पर ना क्यों जान कार राजपुट भलो बस फेले एन बोलो ते कि उचित चलो घुमा <laughs> राजकन्या तक तो राजकुमार बोर हो जाए तुम कि बोल तो कल थे देखते तुम फ्लाट करते फ्लाट बोले कि ना जा तब तुम्हारे प्रोग्राम आसार पर तुम्हारे अनेक मुग्ध हो आ मन हे रूपकथार एक गल्पर मध्य आ तुम्हें से गल्पे राजकन्या चुप इस राजकन्या रूपकथा बद दाओ जूनियर सब फ्लाट करते लज्जा करना हमारा एखे सिनियर जूनियर की आ मायर जा शाड़ी तो तू पाजा पड़े पढ़ो क्या शाड़ी पढ़ब 
কারণ শাড়িতে তোমাকে অনেক সুন্দর লাগে আজকে আমি শাড়িটাই পরবো না আজকে আমি কামিজ পরবো আর সেটাই আনতে যাচ্ছি ঠিক আছে রাজকন্যা তো রাজকন্যা রাজকন্যা যা পরবে তাকে সবকিছুতে সুন্দর লাগে আচ্ছা আমি তাহলে বাসায় যাই সাবধানে যেও বুঝলে বাবা তোমার মাকে পেয়ে মুন্নির মা তো বেজাই খুশি এমন ব্যস্ত হয়ে পড়েছে না জি আঙ্কেল আমার আম্মুর অনেক ভালোই লাগছে খুব খুশি জানো বাবা আজকাল না এই যে সুন্নতে খাতনার প্রথাটা একেবারে নাই বললে চলে বিরুপ্তির পথে তা অবশ্য আপনি ঠিক বলেছেন তবে গ্রামে ধুমধাম করে এখনো অনুষ্ঠান করা হয় এইটা ঠিক বলেছ ওরা কিন্তু অনেক মজা করে হ্যাঁ এই ব্যস্ততম শহরে সবাই অনেক ব্যস্ত হ্যাঁ কিন্তু আমি কেন করলাম জানো এই ব্যস্ততার মাঝেও সবাই একটু একসঙ্গে হলাম খাওয়া দাওয়া করলাম ওই হুল্লোট করলাম এই আর কি জি আঙ্কেল তবে যদিও ধরো একটু ঘরোয়াভাবেই করেছি কিন্তু যখন মুন্নির বিয়ে দেব তখন দেখবে সারা শহরকে জানিয়ে ধুমধাম করে বিয়ে দেব ও চলে আসছে নাকি আচ্ছা শোনো তুমি বসতে বলো আর এক কাজ করো তোমরা অনুষ্ঠানটা করে নিও কাটাকাটির ব্যাপারটা আমি একটু বাজারে যাব হ্যাঁ আচ্ছা ঠিক আছে জানি কোনো সমস্যা হবে না যদি সমস্যা হয় আমাকে ফোন দিও ঠিক আছে আচ্ছা হাজম সাহেব দিয়ে খাতনা করাচ্ছেন ডক্টর দিয়ে করানো উচিত ছিল না আরে বাপু এই হাজম কিন্তু ডাক্তার এটা ওদের বংশীয় কাজ তো ওই হাজম সেজে ঘুরে বেড়ায় খুব মজার তো যাই আমি ওকে দেখে আসি হ্যাঁ যাও 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 দেখো দেখো আমি একটু বাজার থেকে আসি ধন্যবাদ ভাই ধন্যবাদ আমি সুন্নাতে খাতনা করাতে এসেছি আপনার লেখা উচিত ছিল যে ফারুক সুন্নাতে খাতনা করাবে আপনার নাম কি ফারুক জি হ্যাঁ আমার নাম ফারুক আপনি আসলে ভুল বুঝতেছেন এটা আপনার নাম লেখা হয়নি আমার ছোট ভাইয়ের নামও ফারুক তারই আজকে শূন্যতে খাদনা তার নাম লেখা হয়েছে ও আমি তো মনে করেছিলাম যে আমার না সরি মানে যাই হোক সে ছোট ভাই কই ছোট ভাইকে ডাক দেন শূন্যতে খাদনা করে দিই আমার আবার যেতে হবে পাঁচ নম্বর সেক্টরে ওখান থেকে একটা করে শেষ করে যাবো আবার এগারো নম্বর সেক্টরে ওখানে অবশ্য একটা বয়স বড় মানুষের শূন্যতে খাদনা করাবো কি যে হয় বুঝতে পারছি না একটু জলদি দেখে দেন যান ঠিক আছে কেমন লাগে আরে না মানে কোন ব্যথা পাবে না আমি বললাম না পিঁপড়ার মতো একটা কামড় দিবে তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে কেন তোমার বন্ধু পিন্টু করলো না পিন্টু কি ব্যথা পেয়েছে আমি জানি আপনি কত টুস করে ফুস করবেন কেন এটা হচ্ছে চোখ ধরে অন্ধকারে দুষ্টু দুষ্টু খেলা 
जल खाचिस ना कि कल देखी कम जान और आठ चोखे तक बंदा हजिर खतना तो शेष चले जाय फैजल शेष पर आगामी मे मे मुन्नर सात दिन आगे चले आस खूब पचंद कर स्वप्न मत सुंदर होते प्रथम प्रेम इूनिटी लाइफ भारत मानुषर कत फोन छुटे 
কিন্তু মুন্নির বাবার একটা নিউজ আমার সব জল্পনা কল্পনা ভেঙে চুরমার করে দিল কি করব এখন আমি ভুলে যাব আমার রাজকন্যাকে যাকে দেখে আমার এই কটা দিন স্বপ্নের মতো গেড়েছে যার হাসি এখনো আমার কানে ঋণী জিনি পাচ্ছে যাকে আমি নিজের কল্পনা জগতের রাজকন্যা করেছি তাকে হারাতে পারব না কখনোই সম্ভব না এভাবে আমার ছোট্ট একটা মিষ্টি ভালোবাসার গল্প শেষ হতে পারে না আমি মুন্নিকে শেষবারের মতন বলব কিছু একটা করতে একটা সুযোগ আমাকে দিতে এভাবে আমার ভালোবাসাকে আমি শেষ হতে দিব না मानते আমার কিছু করার নেই মিতুল বাবা মা অলরেডি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে কালকে রাত্রে ব্যাপারটা আমারই অনেক খারাপ লেগেছে আমি রাত্রে ঘুমোতে পারিনি একবার ভেবেছিলাম বাসে সব কিছু খুলে বলবো তারপর ভাবলাম যদি সব কিছু বলার পর বাবা মা রাজি না হয় তাহলে তো তোমার আমার মায়ের বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যাবে তার চেয়ে ভালো কিছু না বলেই যেভাবেই হোক প্লিজ তুমি বাসে বলো সম্ভব না তার চেয়ে ভালো আমরা কালকে ব্যাপারটা ভুলে যাই এটাই আমাদের জন্য ভালো হবে সেটা তো জানি এটা তো খুশি হওয়ার কি আছে আমাকে দাও দিতে চাচ্ছ হ্যাঁ দাও তো দিতেই হবে এটা তোমার ছোট ভাই শুনুন দেখা তা না যে মন চাইল আর চলে গেল এটা তোমার বিয়ে আর আমি সেখানে যাব হ্যাঁ তুমি না গেলে তো বিয়েই হবে না আমি আর কষ্ট দুঃখ পেতে চাই না আমি আমার কষ্ট আর আবেগ নিয়ে দূর থেকে তোমাদের জন্য দোয়া করব তোমরা ভালো থাকো আমু ফোন করেছিল তো আমার বান্ধবী রিয়ানা ফোন করেছিল ও বলল মিদুলাকে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে কান্না কাটি করছে এই মিদুলাকে তোকে পছন্দ করে তুই ও নাকি মিদুলকে পছন্দ করিস হ্যাঁ মা তাহলে কেন আমাকে আগে বললি না আচ্ছা আমার বান্ধবীর ছেলের সাথে যদি তোর বিয়ে হয় আমার চাইতে খুশি কে হতো বল তো আমি তোর বাবাকে সব জানিয়ে দিয়েছি তোর বাবাও রাজি কিন্তু আমার বাবা তো অলরেডি অন্য জায়গায় বিয়ে দিন তারিখ ঠিক করে ফেলেছে এখন কি করব ফাইনাল করেছে তো কি হয়েছে সব ঠিক থাকবে ডেটও ঠিক থাকবে শুধু পাত্রের জায়গায় মৃদুল আসবে ব্যাস কি বলো মা 
সত্যি যা এখন গিয়ে মৃদুলের রাগ ভাঙা ওনাকে কান্নাকাটি করছে খাওয়া দাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ ওয়েলকাম যা এবার মৃদুলের রাগ ভাঙা সত্যি হ্যাঁ আমার মা আমাকে নিয়ে এত ভাবে এটা তার বান্ধবীর মেয়ে এই জন্য কোনো আপত্তি ছাড়া প্রস্তাব রেখেছে না হলে তো অন্য কারো কাছে আমাকে ধরে দিত সত্যি কি আমার রাজকন্যা আমার হতে যাচ্ছে হ্যাঁ রে বাবা সত্যি ইয়েস